Yananipa hasila. Nimetoka kule kwenye tatizo la, 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 la mama angu. Bado tena limekuja tatizo katika hii familia yetu. Lakini connection kubwa ni huyu mtu ambaye anatumia kulipa kisasi. Na wale wanao watumia ni, ni watu wa kalibu yetu. Sasa tuli, tuli ilipita mda kidogo pale. Mama bada ya pale kwa sababu tuliachwa. Tupate upenyo kidogo ilikusudi tupumwe pumwe. Yafu tujisaulishe kabisa. Mm. Ndoli kaja sasa hii. Mimi ndo ningekufa. Hmm. Lakini nilisaidiwa na mbwa wangu Baba alienda pale Alika pale baba usiku Kaona kabisa mtu anaingia ndani Kwa ito tulipo lala sisi Alipewa tarifa za msiba Au kifo cha mama yake mzazi Na alipokuenda kuona mwili Aligundua kuwa Sie mama yake aliyekuwa melala pale Kwa lugha nyepesi, mama yake hakuwa amekufa. Ila kilicho kuwepo pale, kilikuwa ni kiini macho. Kilifanywa na nani, kwa niya ipi, alizungumza. Na baada ya kuzungumza, alipambana kadiri ya alivyoweza. Na mama yake, akarudi, akiwa mzima wa afya. Ikathibitika na kuaminika kuwa kumbe kweli, mama yake hakuwa amekufa. Wadui ukaanza vita vikawa ni vikubwa zaidi kabla ya kusikia kutoka kwake ni kukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofia subscribe kisha alama ya kengele tu ya familia moja tiki tv kiakili zaidi mimi naitwa kelvin shayo kwa wana familia wa tiki tv sura hii watakuwa wanaikumbuka Anaitwa Pasco Fire. Kama niko mara ya kwanza unamtazama, hilo ndio jina lake. Ameshazungumza mengi yaliyomtokea katika historia ya maisha yake. Leo tunakwenda kufahamu ni nini kimetokea baada ya yeye kufanikisha au kufanikiwa kumrudisha mama yake ambaye alikuwa tayari ameshakufa na watu walikuwa wameshaanza kulia msiba. Ugomvi na uadui ukatengenezeka. Kisasi kikaanza kulipwa. Nini kilitokea tunakwenda kusikia kutoka kwake. Karibu bwana Pasco. Asante sana ndugu zangu. Ongera kwa majukumu. Ah, uh, tunamshukuru Mwenyezi Mungu pia. Za muda ni muda kidogo umepita. Yeah. Miezi yeah. takriban 9 kuelekea kumi. Karibu mwaka yeah, tuseme. Karibu mwaka, karibu mwaka. Yeah. Na hatukuwahi hata kuonana zaidi ya kuwasiliana. Mm, kweli. Ni kitu gani ambacho kimetokea kuanzia pale? Ni kweli. Sabu... Kwanza kwa kwa anaye kutazama tukumbushe hiki ambacho kilitokea kidogo alafu tuendelee kwenye haya ambayo yamekuja kutokea baada ya hiki ambacho kilitokea kipindi cha mwanzo ah uh, pasco amepambana na vitu vingi vitu vingi sana na maana wale ambao mlianza kumfuatilia tangu mwanzo mnajua ni nini lakini kwa wewe ambaye ndio unaanza kunisikiliza na kutazama kile ambacho nakutana nacho mwanzo mamangu mimi mamangu mzazi alikufa kwa mazingira ambayo sio rafiki. Ina maana kwamba kufikia stage mpaka kuamini kwamba ni kweli mama amekufa ilikuwa ni ngumu. Lakini baada ya kuligundua hilo kwamba mama hajatoweka ametoweka kwa mazingira ya kutetanisha, ilibidi mimi nilivalie njuga, nilivalie magwanda kabisa kwamba nihakikishe je kweli kafa kwa mpenzi ya Mwenyezi Mungu au kuna kona ambazo zimetokea. A uh, Katika kuzita, ku, kuziangalia hizi kona ambazo zilitokea nikagundua kabisa kwamba mama hajafa kwa mazingira mazuri mama hajafa kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu lakini amekufa kwa mapenzi ya binadamu lakini hilo hapo nililipambania mpaka kafikia hatua mama yangu mzazi nikamrudisha akiwa hai mzima na imani wengi wao mkasa wa mwanzo pale ambao niliuleta nilipaka nilimpigia simu mama kwa ajili ya kujilizisha Watu wengi kweli walimsikia mama wakiwa naongea. Mama wangu alizungumza. Basi ukiacha hayo yote, ni vita vimeanza vingi sana. Ni vita vya kifamilia. Ni miezi tisa, karibia kumi sasa kama tunavyosema. Muda mwingine hatuonani labda sometimes ila nakushukuru pia kwa sababu liko napenda sana kunijulia hali na kuniuliza wapi niliko Kevin. Mungu akuzidishie. Amen. Nimepambana na mengi nilikuwa mkoani. Mm. Kwa huo muda huo mwingi nilikuwa nyumbani Mwanza kwa sababu baada ya kifo cha mama na kumrejesha mama kuna vitu vingi sisi kama familia ambacho tulikuwa hatukijui. Mm. Hivi vitu vimekuja sasa 
kuibuka tukao tunajua ah, kumbe chanzo cha vita ni hiki. Mm. E bwana <coughs> ugomvi huu ni sema ni ugomvi sasa. Sisi katika familia yetu upande wa babangu mimi. Mm. Babu yangu wa kumzaa baba. Mm. Ni mzee tuseme sasa leo ni miaka amekufa 2000 na F2 kama na tatu kama sikosei na mm. mbili na tatu babu alikuwa na ugomvi na watu na majirani zake mm. hawa majirani zake sasa ule ugomvi sisi tumekuwa baada ya kufikia sasa na sisi umri fulani mm. kumbe hii familia yetu ilikuwa imekasilishwa na ile familia ambayo ina ugomvi nayo mm. tukawa tunaelezwa kwamba Bwana hii familia iko hivi familia hii tukao tunaelekezwa sasa bwana kwanza tu namna jinsi ilivyokuwa ugomvi ulivyoanza kutokea mm. ni siku moja babu yetu kiza baba mm. kulikucha asubuhi mapema akawa ametoka nyumbani akaelekea uwani mm. akaenda uwani bahati nzuri Mungu alivyowajabu kwa sababu lilikuwa ni tukio kubwa ambalo tungesema kwamba lilikuwa linamsababishia umauti wake umfikie mm alienda uwani baada ya kwenda uwani aliongozana na mbwa mm. yule mbwa alitangulia kwenda sehemu ya chooni alitangulia kufika yeye mbwa mm. baada ya kufika mlangoni kikatoka kitu mle chooni mm. na yule mbwa akapiga makelele akiboeka mm. yule babu naye sasa kusituka kangalia hivi akaona kitu kinakimbia wale ni watu wa zamani akajua kabisa kwanza yeye alisema ni paka gani huyu mkubwa hivi moja kwa moja yeye alishindwa kukitambua kwa haraka mm. kikakimbia kikaenda kusimama kwa mbele mm. kusimama kwa mbele na yeye akasimama kwa umbali kidogo akakiangalia kile kitu akajua si ni chui huyu mm. sasa mbo wakaanza kushambuliana na yule chui mm. naye huku sasa akawa anapiga makelele babu watu waka wakajazana pale ikawa sasa kwamba huyu ni chui. Mm. Huyu chui baada ya kusikia makelele akawa nakimbia. Kukimbia akakimbilia kwenye kwenye uzio wa, wa jilani. Mm. Yule jilani alikuwa na kijana wake alikuwa anachunga. Mm. Huyu kijana alijua yeye ni mnyama wa kawaida. Mm. Alichoamua huyu kijana yeye ni kuita mbwa mm. ili aanze kumfukuza huyu chui. Bila kujua kwamba huyu ni chui mm. na ni hatari pia alichokifanya kaita mbwa akaanza kumfukuzia akiwa yeye kama yeye hata wanazengo bado sasa hawaja 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 kusanyika kwanza mm. kumfuatilia huyu chui akaanza kumfukuza kumfukuza na ndugu zake sasa vijana wanne kutoka ile familia wakaanza kumfukuza uchui mm. huyu alikuwa ametangulia yule wa mwanzo kumuona yule chui akawa anatangulia anakimbia na mbwa mm. chui ilifika stage akasimama mm-hmm. mbwa wakashindwa kum kumshambulia. Mm. Huyu kijana sasa yeye alikuwa na upinde. Mm. Akavuta upinde. Kuvuta ule upinde mkuki ukaenda pembeni kabisa. Mm. Chui alimfata akamvagaa. Alipambana naye lakini hakufanikiwa. Chui alifanikiwa kum, kumzuru sana shingoni. Alimngata kwenye shingo wapi na maana kwamba nusu saa ikufika. Mm. Akafa hawa nao wanafika kwenye tukio hili sasa kumuona ndugu yao anashambuliwa na chui kina hawa ndugu zake kakake na huyu kijana mm. kwa sababu baada ya kupiga kelele huyu kijana baada ya kuita mbwa akawaita na ndugu zake pia mm. ndo akaanza kumkimbiza huyu mnyama huyu huyu chui wamemkimbiza huyu chui baada ya kumkuta kwamba ndugu yao kangatwa ka, ka na chui mm. na wenye sandotea wakaanza kumkimbiza chui mm. kumkimbiza chui alikuwa akiluka baadaye sasa hakukimbia tena alijibanza tu kwenye kwenye kichaka hivi nyuma yake mm. kulikuwa na mti mm. akajibanza kwenye kichaka hivi sasa kila naye kuja chui anaweza ka alivyokuwa yani chui anaweza kakutisha anakimbilia huku kumba anakufata huko mm. mmoja le kwa sababu makucha ya chui mara nyingi ni marefu sana unaweza kaona kama paka vile kwa sababu huwa yanajirudi kwa nyuma hivi akijirudi mm. kwa nyuma akisha chumoka hivi karibia inchi moja kwa hiyo kuna moja alipigwa kucha la shingoni hapa. Mm. Ikatoboka kabisa kuna kuna mshipa hapa wa shingoni. Na imani yule mshipa uli uli uli, uli nini makucha yalifikia kwenye ule mshipa wa shingo. Mm. 
jamaa alitoa kwa damu nyingi sana hawa nao we, wa, walikuwa wanne waka wa, wote sasa wakusanyika pale kwa ajili ya kumshambulia pengine wanaweza kumsaidia wa, huyu wa pili kwa sababu yule mmoja alifia pale pale mm. hawa nao mmoja ali, 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 alipigwa hapa kucha la hapa hii ngozi kabisa ika ikatolewa mm. baada ya pale huyu naye mwingine alipigwa hizi mbavu na huyo chui sasa watu wakakusanyikana wengi hawa sasa wawili ndo walikuwa na uwezekano wa kupelekwa watu hospitali mmoja akufika hospitali mm. alifia njiani japo kwamba walipiga simu wakapelekwa na usafiri sasa kipindi kile mpaka ukaipata hospitali ilikuwa kazi mm. sasa mmoja ndo alifia njiani hawa nao wakapelekwa hospitali wakawa wametokwa na damu nyingi hakunusurika hata mmoja katika wale vijana wanne baba wa hawa watoto naye alijitusua kwa sababu na hisi na hisi ni, ni hasila Mm. Chui alikimbilia kwenye kwenye boma fulani hivi la nyumba nyumba za huko kwetu sio nyumba za tofali za tofali zenyewe ni za, za udongo mm. hazina uimara zaidi mm. chui alikimbilia mle huyu mzee naye bila uoga kwa hasila kupoteza wale watoto aliingia mle mm. kuingia mle alijeruhiwa sana na huyu chui huyu chui akazidi kutokomea huyu mzee akatolewa pale na yeye kapelekwa hospitali huyu chui akakimbilia polini polini sasa katika kukimbilia polini kuna mama mmoja katika lile poli kuna mama mmoja alitoka nyumbani kwake alikuwa anatafuta alikuwa amepotelewa na kitoto cha mbuzi mm. mara nyingi sana sisi kwetu kule una, tuna, watu wanaoenda kuchunga mara nyingi ni wanawake mm. sasa mama alikuwa anatafuta mbuzi mtoto wa mbuzi sasa aliingia kwenye kichaka kaona kitu kimelala mm. yeye akajua ni kile kile kitoto cha mbuzi akaenda kwenda kukisogelea kabisa kwamba chukue Mm. yule mama kilimpiga na kichwa kilimskumizia tu kula kadondoka hakikumzuru kikakimbia ambacho ni ambayo ni chui sasa yule 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 eh yule yule chui hakumzuru yule mama basi watu sasa wakawa wamekusanyika wengi sana wengi sana 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 na ile poli wakawa wanachoma tu sasa wanachoma poli chui anahama anaenda sehemu nyingine anahama anaenda sehemu nyingine wanawake alikuwa hazuru akakutana na wanawake wanatoka kisimani kwa sababu mm. sisimaji watu tunateka ni kwenye mto mm. na ule mto umezungukwa na poli kubwa sana mm. kwa hiyo kama wale wale wa mama chui walikutana naye kabisa njiani akiwa anatembea hivi lakini chui aliwapisha kwa mbele yake kulikuwa na wanaume mm. wale wanaume chui hakuwapisha mm. hawa wanaume ndio ilibidi wakimbie baada ya kumwona ile chui ilibidi wakimbie. Mm-hmm. Basi ilienda hivyo, chui sasa kazamia kwenye mapoli mle. Mm. Watu walikusanyika wengi, yani vijiji mbalimbali vilihusika pale. Sasa kuna namna kuna wapiga mishale, wengine hawaku hawawezi kabisa kupiga mishale. Unaona watu sasa waliingiwa na uoga mkubwa. Mm. Ambao kwamba hata ile siku kulikuwa na watu ambao mara nyingi walikuwa wanaenda kuchungia huko huko ma mtoni mtoni kule. Mm. Ilibidi watu wote walioko kule waliambiwa tokeni tokeni tokeni. Alafu sasa sisi upande wetu wa babangu mimi, familia yetu, mji wetu ulikuwa karibu sana na mto. Mm. Kwa hiyo maana kwamba yani uweze kutembea hata hata, hata, hata dakika kumi ushaupata kutoka kutoka mtoni kuja kwenye kwenye makazi yetu sisi. Unafika. Sasa sisi tuli ilibidi mzee wetu sisi atutoe. Baba yetu akutuzaa alitutoa katupeleka kwa bibi. Mm. Bako ni kwa babu yetu kule. Tukakaa kule kutokana na hii hatari ya chui. Basi, huyu chui aliingia alizuru watu karibia kuna baba mmoja alitoka maeneo fulani sehemu kijiji cha pili, alifika pale naye anapiga makelele, alikuwa amelewa bwana, chui ni kitu gani? Kitu kidogo hivyo watu wengi kweli mmeshindwa hata kumua. Yule chui alitoka direct moja kwa moja kwenye kichaka, alifuatwa huyu baba peke yake peke yake katikati ya watu katikati ya watu yani anaruka chui akiruka kienda kutua analuka tena anamfuata mm. yule baba alienda kupigwa hii ngozi ya, ya kichwa hii ililetwa kabisa ikafunikwa ikapitiliza kabisa huko moja kwa moja yule mzee mpaka tunaongea hivi mpaka leo hii hili jicho halioni ha, tena mm. hilo jicho basi yani ilikuwa kwamba mtu akipigwa yani Chui akikufikia wewe ina maana kwamba ukibaki una bahati yako Mwenyezi Mungu bado anakuhitaji. Alipelekwa hospitali bado ile siku jua lilizama ilibidi wa wasambaye wa waende kulala. 
baada baada ya pale kwenda kulala kesho yake asubuhi waliita waliita maaskari wa wanaohusika na wanyama. Hmm. Bwana sisi tumepatwa na hili. Walikuja kuna game, alikuja ali alimuona kweli chui yuko kama pale. Hiyo ni siku ya pili sasa. Hmm. Alipiga risasi ya kwanza. Risasi ya pili alipatwa yule chui na risasi ya pili lakini baada ya kupatwa yule risasi na yule askari game naye alijeruhiwa na yule chui. Alijeruhiwa naye alipigwa makucha ya shingo. Ilibidi wapelekwe hospitali. Mm. Pelekwe hospitali watu wamepambana sana ule mda. Mm. Wamepambana na kwamba yule chui ile siku ya pili yake hawakufanikiwa kumuua. Mm. Wakaulaza tena ile siku. Kesho yake tena ile amke. Yaani sasa ile siku watu sasa na milango yetu kule nyumbani ndugu yangu sio mlango wa bahati. Kuna milango fulani hivi. <laughs> Acha tu nicheke sometime. Kuna milango ya fulani hivi ya, ya kikwetu kabisa kule. Wengi wao wanaozungumza wanahijua hiyo milango ya ya, ya, ya miti fulani hivi. Yaani na maana kwamba yaani una yaani unaufunga. Komeo moja halitoshi, mawili matatu. Mm. Unaona? Watu ndio ulale ndio uweze. Hakuna cha kutoka nje. Hata kama iwe vipi hamna paka kukakucha siku ya tatu. baada ya kucha siku ya tatu ile tuli watu tena walikusanyika kwenda ku waliandamana kwenda kumshambulia uchuli hakikisha kwamba umetoa hilo tatizo bahati nzuri ile siku ya tatu. kumbe lile risasi lilo mpata ile chui lili lilipenya sehemu sahihi mm. chui watu walimuona yuko pale watu wakajipinda kupiga mishale wenye mikuki wanamfikia kabisa wanampiga wala hatikisiki Mm. wakajua huyu tayari ashakufa wakachoma lile eneo wakalichoma na moto wakasafisha 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 mpaka wakamkuta kule chui amekufa ikabidi kupiga tena simu kule kwa askari game walikuja baada ya kufika magemu kweli chui walimtoa baada ya kumtoa kamweka kama pale baada ya kumweka hapo kwa watu wanahojiana huku sasa wengi wao watu bwana huko nao wana tabia zao ule mkia wa chui wamekuja kumchukua ma, wale game yule chui hana mkia Mm. Watu wamekatakata sana. Wanapeleka. Ah, mda mwingine watu wana nidawa pia. Mm. Paka ule mchanga alipokuwa amelazwa ile chui, watu mm. walisafisha. Basi bwana, alipeleka ile wali ma, gemu, gemu alimchukua ile ile chui bwana. Ile tatizo likawa limeisha la chui. Sasa tunarudi sasa kwenye haya matatizo ambayo yalijitokeza katika familia ye, yangu mimi. Mm. Ndio maana nikasema ukiwa na uadui na mtu usije uka, uka, ukapandikiza chuki sasa hii familia yetu na hii familia iliyozuliwa na chui mm. ukawa ugomvi mkubwa sana ukawa ugomvi ule ina maana kwamba huyu baba baada ya kupona mm. ili ilijulikana kabisa moja kwa moja mzee mzee fulani kanitumia chui kwamba ambaye ni babu yetu sisi mm amemtumia chui kutoka hapa kwa sababu chui amegundulika kwamba ametokea kwetu kwa babu yangu mimi pale ambapo alipotokea kwenye mlango wa kuelekea chooni ehe kwa sababu kwa sababu yule chui alitokea ina kwamba huwa kuna uzio kila mm. kila mji una kauzio fulani hivi mm. sasa chui ilionekana kwamba ametoka kwa fulani mm-hmm. ambayo ni kwa babu yetu sisi ametokea kwa fulani huyu chui mm. ina maana huyu mzee yeye bila kujua kwamba huyu chui Akili zake zilivyo mtuma akajua kabisa huyu chui haiwezekani. Atoke pale alipotoka akashindwa kuzuru hata mtu mmoja. Mm. Kwa nini aje azuru kwangu? Mzee mm-hmm. fulani amenitumia huyu chui. Mm-hmm. Chuki lilianzia hapo. Mzee anayetuhumu familia yenu ni huyu ambaye watoto wake walifariki. Eh. Mm-hmm. Chuki likaanzia pale. Chuki lilipoanzia pale sasa wale watoto ile familia sasa iliyobaki ya huyu mzee aliye 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 watoto wake na yule chui. Mm. Ikawa chuki 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 ya hatari. Mm. Kutokusalimiana kabisa. Alafu ilifikia hatua huyu mzee alitoa maneno akamwambia babu mzee maganiko kwa hicho ulichokifanya mm. utalipa. Mm-hmm. Utalipa. Lakini wanazengu ilifika hatua baada ya kusikia yale maneno anayotoa huyu huyu mzee aliye familia yake iliye zuliwa aka ilibidi babu yetu sisi akimbilie kwa, kwa kwa viongozi mm. wa kijiji akasema jamani mimi hili sirijui lakini natuumiwa kwamba huyu chui ametoka kwenye mikono yangu mm. mimi sio hivyo na huyu chui na maana kwamba 
mimi ndo ningekufa Hmm. Lakini nilisaidiwa na mbwa wangu. Hmm. Maana kwamba mbwa mimi asingenifuate na maana kwamba mimi ndo ningeenda kukutana naye live. Asingenibakize. Lakini huyu mzee anasema kwamba mimi huyu chui ndo ametoka ametoka kwenye imaa yangu hapana. Hmm. Na amesema nitalipa kwa hili. Mm-hmm. Kwa nini nilipe kwa hili sasa? Angalikuwa kwamba kitu mimi sikijui. Hmm. Yule mzee wa ilibidi wanazengo wamkalishe chini wa muite, wampe pole kwa yale yaliyotokea na kwa sababu yule chui haku, hakuishia tu kwenye familia yake mm. aligusa mpaka watu wengine mm. kwa mfano yule yule jamaa aliyepigwa jicho mpaka leo halioni na watu wengine kadhaa wengi walio waliojeruhiwa mm. lakini huyu mzee hakujali hilo alijua kabisa huyu chui amemtoma mzee fulani basi wananzengo walikaa wakali wakasha, wakashauriana lile pale ikawa vile kama vile limeisha mm-hmm. Watu wakawa wamekaa sawa lakini huyu mzee alika kama miaka miwili baada ya ile tukio. Mm. Baadaye huyu mzee alihama katika kijiji chetu. Baada ya kuhama katika hichi kijiji alizungumza ali haya maneno akasema mzee Maganiko hili tukio mm. utalilipa kivyo vyote vile mm. hata kama sio leo wala kesho na hata mm. kama sio kwa watoto wako kizazi chako ndo kitalipa. Mm. Mzee naye sasa akaona e bwana e, tuliongea lakini umeshindwa kunielewa. Basi litakalo kuwa sasa naliwe. Naliwe. Mimi mm. siwezi nika nika nikazungumza ni, ni mengi ku, kwa sababu kwa sababu nimekuomba sana yaishe lakini naona kama vile roho yako bado ina dugu tuku kubwa sana ambayo kutokana na hili lililotokea. Basi Tuliendelea kuishi tuliendelea kuishi hivyo lakini sasa sisi mpaka tumekuja kukua kujitambua kihakili. Mm. Tukikaa kwa sababu kawaida huko kwetu bwana familia mkiwa mnasubiria chakula mm. familia kama familia lazima mnakaa kabisa sehemu nyeti ambayo unakaa tu wanaume mmekoka moto mkubwa ndo story zinaanzia hapo. Mm. Ah, mzee wetu sasa sisi ndo akawa natupa jeans ilivyokuwa mpaka kuja kufikia hapa tunaambiwa bwana hii familia ilikuwa na ugomvi na sisi. Mm. Basi. Ulipita ule muda, ulipita muda mwingi hapo katikati babu yetu mpaka ikafikia hatua babu yetu akatangulia mbele za haki. Mm. Kabaki kwa sababu mimi babangu ni mkubwa katika familia katika uzao kuzaliwa kwao ni mkubwa. Mm. Kwa hiyo majukumu baada ya kutoweka mzee majukumu mengi alipewa yeye mzee babu alikuwa na wake watano. Mm. Na mwanae wa kwanza mm. ambaye ni baba yetu sisi mm. amemuozesha mpaka wanawake watatu. Mm. Wale wanawake watatu walikuwa kwenye imaa yote ya babu pale. Mm. Kwa hiyo amekuja kutoka babu babangu akawa ameachiwa majukumu makubwa. Mm. Wale mama zake tuseme sasa wale naye babangu mimi wale wote watano ni, ma, ni mama zake. Mm ambao walikuwa ni ambao ni wake wa babu. Mm. Kwa hiyo maana kwamba wengine walikuwepo watoto wadogo sana. Mm. Angali kwamba angali kwamba yeye babu kwa umri wake mm. ilikuwa hapaswa wao watoto wake, walikuwa hapaswa kuwa wajukuu zake. Mm. Lakini kutokana na hivyo sasa watu wa kule wanaoaoa sana, baba ameachwa na ameozeshwa wa, wa, wanawake watatu. Sasa mm. baada ya kukaa vile katika familia ikawa sasa baba kama vile imemshinda namna ya kuicontrol kwa sababu kila mtoto naye anataka hivi anataka hivi anataka hivi mm. baba kashindwa naye sasa kaamua kutafuta eneo lake familia yake aitoe ijitegemee mm. lakini sasa bado zile chuki kwa sababu yule mzee aliye aliye aliyepata ali, ali majanga kwa ajili ya chui mm. bado kuna yeye alihama ila kuna watoto wake ambao walibaki katika kijiji kile mm. ikawa sasa chuki baina ya baba na ile familia ya wale watoto wa yule mzee aliyepata yale matatizo mm. ya chuo nakumbuka na sisi sasa hapo tushakuwa wakubwa tu na tunajielewa kiufupi mm. baba alipata safari ya kutoka kuna siku moja yule kijana wa yule mzee aliyepata ile tatizo mm. alipita katika familia yetu akawa anazungumza amelewa akawa anazungumza mm. akisema hii familia ishawahi kupoteza mshasababisha nikapoteza ndugu zangu wengi sana. Mm. Lakini sasa katika kupoteza ndugu zangu wengi 
Nina imani aliyebaki wa kulilipa hili ni nyie. Mhm. Na uhakika mtalilipa. Baba ule muda alikuwa hayupo. Mama ndo alikuwepo. Mamangu mimi akatukalisha chini. Baada ya kutukalisha chini mama ndo akatuelekeza anatakiwa mwe makini watoto wangu kwa sababu yeye apatia alisha kwa vita. Na katika wanawake wanaoolewa u, si, sisi kule tunaita ukewenza. Mm. Sasa ule ukewenza mara nyingi huwa wapendani sana. Mm. Mara nyingi huwa wanachuki sana kila mmoja huwa anatamani mume abaki kwake. Mm. Sisi mama yetu alikuwa ni mkubwa. Mm. Katika wale wake watatu pia kwa baba yangu. Mm. Sasa Huyu mtu sasa yeye alikuwa anahitaji kutuhakikishe kwamba naye analipiza kisasi kutokana na ndugu zake. Mm. Aliangalia katika familia, katika wake wa wanawake wa baba yetu. Mm. Aliangalia yupi ambaye anaweza akamsaidia ili aweze kulipa kisasi. Mm. Alitumia sasa njia mbadala ya uchawi huyu huyu jamaa. Mm. Siku moja baba kuwa tumelala ndani Mm. Kwa tunasikia kama mi, yani mchango na mwangu ajue ya nyumba. Mm. Na mwangu wa mchanga usiku wa tutumelala. Lakini sasa ni sisi tukule kwenye nyumba yetu ya watoto. Mm. Sasa sio kama mnakuwa kama vile mnaota. Lakini mm. sasa ni walisia. Kwa muka kabisi wanaona. Mbona ni kweli sasa. Mm. Unaona. Lakini tuka katoka kwa sababu misi katika familia yetu upande wa mama tuko watoto saba. Mm. Na mama yetu wapili na watoto saba. Mm. Mama yetu watatu na mtoto mmoja. Mm. Tulibidi wengine wakubwa wakubwa zangu mimi mm. waliwahi kutoka nyumbani. Tukabaki nyumbani mimi na kakaangu na dada zangu. Tulibidi tuenda kumuamsha baba mimi na kakaangu. Mm. Baba mbona hivi? Baba alitoka naye babangu ni sihaba. Mm. Kwa kweli ninapozungumzia kihaba sihaba inamaana kwamba na yeye ana uwezo fulani hivi. Mm. wa nguvu za kigiza na hisi mm. naona sio na hisi ana nguvu za giza pia mm. baba aliamua kutoka kaenda pale kwenye moto kwa sababu kawaida kule kwetu lazima ukoko muweke moto pale uwake mpaka kesho mm. baba alienda pale alikaa pale baba usiku kaona kabisa mtu anaingia ndani kwetu tulipolala sisi baba akasema wewe nimekujua mm. naona tayari kweli umeamua kufanya vita na mimi sasa Mm. Humo ndani wamelala watoto wangu. Unaingia kufanyaje? Kama una shida na mimi, mm. njoo kwangu hapo nichezee mimi. Lakini mm-hmm. sio watoto wangu kuwachezea. Mm-hmm. Yule mtu alisimama. Mm. Yaani pale wenyewe wanaonana sasa kimazingira, wanavojua wenyewe. Mm. Yule mtu alisimama, akajua kabisa hapa nimejulikana. Nime, nime mm. yule mtu akimbie. Na sisi sasa baba alituita usiku ule. Mm. Baba akasema wanangu kuna tatizo. Na hili tatizo sasa linaelekea, linakoelekea sio kuzuri. Mm. Kuna mtu ameingia kwenye familia yangu mm. na anaanza kupambana na mimi sasa. Mhm. Kambi lakini baba shida ni nini sasa? Mpaka inakuwa hivi. Mm. Na akasema baba shida ndio ile ile ambayo unawaelezaka kila siku. Mm. Ya kisasa kama hiki tunachokizungumzia hapa. Kilichofanyika huyu mtu baada ya mzee kwanza kuzunguka kuangalia kuangalia kwa sababu mtu mpaka aanze kuingia ndani mwako ana connection ya mtu wako wa karibu akaanza kuangalia akajua kabisa kwamba shida ipo ndani ya familia yangu na mimi wakati ule bado nilikuwa mdogo dogo mdogo ina maana kwamba sasa katika mimi mara nyingi mimi nilikuwa dadangu alikuwa na chio kutulea sisi mm. kwa mfano ameenda kwenye mashamba mm. kuna siku moja dada ameachiwa dada anacheza kama kule na sisi mimi niko ndani na nilikuwa nimeugua sana Mm. Yaani yani ni maana kwamba mpaka muda mwingine mimi mpaka unisikilizie kabisa kwamba huyu kweli mtu bado anapumua mm. au la. Dadangu yuko anacheza sehemu fulani lakini walipita mama zangu wadogo. Mm. Wakasema wakaambizana na mashosti walipita wengi wanaenda kisimanya wana marafiki zao wakaambizana haka katoto kameachwa kenyewe ndani. Si tukaulie humu humu. Mm. Ambayo ni mimi sasa dadangu akawa amesikia hilo ikabidi dada aingie ndani na kunibeba hmm. baada ya kurudi mama akamweleza yaliyo wamepita mama akawa anazungumza hivi mtoto amulie ndani yani mamaangu yani nilikuwa nimekonda sana yani ina maana kwamba yani ni manusu la tu 
Ina maana kwamba huyu mtu sasa katika kutaka kwake kulipa kisasi yule 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 jamaa mwenye ile familia. Mm. Amebidi sasa yeye ameshindwa kuingia direct moja kwa moja yeye. Mm. Anataka sasa atumie watu wa karibu. Mm. Na katika miongoni watu wale wa karibu ndio aliwatafuta akajua kabisa huyu mtu yuko na mahusiano na hii familia naweza nikafanya jambo langu kiurahisi. Mm. Kwa hiyo miongoni mwa watu ambao walikuwa wanatakiwa walipe uh, lipe kisasi miongoni nilikuwa natakiwa mimi. Mm. Yaani nife mimi. Mm. Sasa kutokana kwamba anatakiwa mimi nife. Nime baba amepambana sana kuniokoa. Amenizungusha huko na kule. Baba ana kitu fulani hivi kikwetu kule Kiluga tunaita shelo. Mm. Hey shelo kuna hata kama niko huko Mm. Babangu akiamua anataka ajue familia yangu inaendaje au mimi mwenyewe naendaje. Mm. Kile kitu anatengeneza meza kama hii, anakifunika na kitu fulani hivi. Anazungumza maneno yake. Nataka nijue mwanangu fulani je, huko aliko anaendeleaje? Ana tatizo ama hana tatizo? Kama ana tatizo, naomba upige kelele humo ndani. Mm. kweli kama ana shida hiki kitu kinapiga kelele sana kwa sauti ya nani ah yani kuna sauti yeye mwenyewe yani sauti ambacho yani ki, ki, yani sio kwamba yani ni kitu fulani ni cha chuma chenyewe mm. kikizungushwa hivi kwenye kimewekwa kwenye kikopo kikafunikwa kikizungushwa hivi mm. kimeulizwa kile kitu mm. afa akakituliza aka kama hivi mm. kinapiga kelele kama mtu yuko kwenye matatizo mm-hmm. kinapiga kelele kabisa humo yani yani akikae mm. basi nishaelewa kitu kina nyamaza kinatulia. Mm-hmm. Sasa baba amepambana hakikisha kwamba mimi nimenusurika. Mm. Na ni kweli baba amefanya kitu mpaka kaninusuru. Mm. Lakini mpaka nimekuja mimi kujitambua naambiwa kuna fulani na fulani ambao sitaki hata kuwataja mbele hapa najua hii wataipata. Mm. Sitaki hata niwataje lakini wenyewe watajua tu kwamba nimeanisha nini. Walipo nilipokuwa mimi naambiwa kabisa kwamba fulani na fulani ndio walikuwa wanataka kukunyonga ukiwa umelazwa ndani. Mm. Pata machungu sana. Alafu na waona kabisa wapo mpaka sasa hivi wapo wanasavaa hivyo vizuri. Mm. Ngali kwamba ndio walikuwa wanataka mimi waniue. Mhm. Nilikuwa napatwa hasira sana. Kuna wakati baba nikamuuliza baba Watu hao wamenifanyia mabaya sana mimi. Mm. Na huwa nachukia sana nikiwaona wanasavaa hivyo. Hmm. Kwa nini lakini baba tumekaa tu tumenyamaza? Baba alichokisema akanaambia mwanangu, mimi sitaki kukufunza kulipa kulipa kisasi. Hmm. Wamepambana vya kutosha lakini hawajaweza. Hmm. Na sasa hivi wapo wanazidi kupambana kwa yani mpaka sasa hivi tunaongea wanapambania familia kwa sababu mimi mamangu wa pili, mamangu mdogo wa pili ana watoto saba. Katika wale watoto saba kuna miongoni kuna mdogo wangu wa kiume ambaye ni wa mwisho mwisho. Hmm. Kuna mdogo wangu wa kike ni wa mwisho kabisa. Hmm. Bado yuko kwenye wakati mgumu sana mdogo wangu yule. Hmm. Lakini connection kubwa inaletwa na yule mtu ambaye anahitaji kulipa kisasi katika familia yetu. Hmm. Ni watu wa karibu. Kwa sababu na mimi hasa kutokana mazingira mimi kote kula ambako nimezungukia. Nina uwezo wa kufanya lolote kwa hawa wanaofanya hiki mm. wanaofanya matatizo katika familia yetu nina uwezo kufanya chochote lakini sasa narudi kwenye kauli ya baba kwamba sija kufunza kulipa kisasi kama wameshindwa naomba waje mm. mimi babangu ananiamini sana ananiamini mno kuna mdogo wangu mwingine naye anaaminika sana mm. anaamini sana Baba mpaka imefikia stage kuna vitu vyake ambavyo ni vya muhimu sana katika familia yake. Yaani katika uzee wake mm. na mambo yake ambayo anayajua yeye ni vitu vya muhimu na katika watoto sisi tuko katika kwa baba katika wanawake wale watatu tupo watoto karibia 15. Mm. Katika watoto wale 15 tupo wawili. Ambao tuko tayari kupata vile vitu ambavyo ni silaha vya mzee. Mm. Kuna kisu ambacho kinahitajika yani kile kisu Baba ni amenielekeza hiki kisu. Hiki kisu tia leshani kabizi mimi. Mm. Hiki kisu ni cha chuma. Mm. Kimechomea ukikichomoa hivi ni cha chuma. Ukikichomeka ina maana kwamba kuna uwezekano wa kujaza kimetengenezwa humo ndani kuna dawa. Mm. Hii dawa 
mtu yoyote mchawi mm. ukigundua kwamba huyu ni mchawi na ananifuatilia mm. iki kisu ni kikichomoa hivi kwenye nanili yake kwenye ala yake mm. nikikusonta hivi wewe mchawi mm. ukipona hauna bahati mm. iko kisu ukipona hauna bahati tiali mzee wangu mimi hicho kisu ashani kabisi Hmm. Na na uhakika kuna majukumu ambayo natakiwa mpaka sasa hivi japo kwamba wengi mimi nime, mimi najielewa brother hmm. najiamini mpaka sasa hivi hapa nilipo najiamini kwa sababu misuko suko mingi sana ambayo nimekutana nayo mingi sana ambayo sijawahi kumshirikisha baba nimekutana nao nimepambana nayo mpaka nahakikisha kwamba na naitatua na pata suluhu hmm. Lakini sasa kila bacho kinazidi mimi kunipandisha molali kunipandisha mzuka na najua kabisa kwamba kumbe binadamu sometime wana, hata kama hata kama ukiwa mpole kiasi gani mwisho wa siku ndo bado tena yanaendelea kuchokonoa kuchokonoa mwisho wa siku mpaka yakajitokeza haya ya kumpoteza mama yangu kwa mazingira kwa mazingira ambayo yalikuwa hayatakiwi. Mm-hmm. Unaona? Yananipa hasira. Nimetoka kule kwenye tatizo la la, la, la mama yangu bado tena limekuja tatizo katika hii familia yetu lakini connection kubwa ni huyu mtu ambaye anatumia kulipa kisasi na wale wanaowatumia ni, ni watu wa karibu yetu sasa wakiendelea kufanya hiki nina imani sitokuja mimi kunyamaza nitafanya una, una, unataka kutuambia kwamba sababu ya, ya kifo cha mama ilikuwa ni kisasi kile ambacho kilikukosa wewe Yaani kifo cha mama ndo kisasi kila ambacho kilinikosa mimi. Mm. Mamangu kwa sababu mama ili, ilionekana ni mtu ambaye ambaye alikuwa ana, anapambania sana. Yaani mama yetu alikuwa anapambania sana watoto wake. Mm. Anapambania sana tu watoto wake. Huyo jamali alikuwa anahitaji kulipa kisasi. Mm. Alipita, alikuwa mtu wa kupita nyumbani, yani alikuwa force sana kumgombeza mama. Mm. Sasa mama naye akaona sasa asi anaendelea atumie ule asi asiwe mkimia sana. Mm. Akalusha maneno mama akamwambia sikiliza. Kama unahitaji kulipa kisasi kwenye familia yangu. Mm. Bora ulipe kwangu mimi lakini sio kwa watoto wangu. Mm. Nianzie mimi alafu kisha ndo utaendelea na watoto. Mm-hmm. Yule jamaa akasema ala wewe una, una, unataka kuwe daraja mm. na nitaanza na wewe kweli. Kwa sababu yale maneno sisi tulianukuu sana kwamba mm. nitaanza kwa sababu alikuwa haogopi kuzungumza. Sehemu yoyote anazungumza. Yeye yani hata baadaye mkija kija kuulizwa anasema ha ilikuwa pombe tu. Mm. Lakini sometimes sio sio pombe na kwamba mtu anapokunywa anaweza akanywa na asilewe. Mm. Lakini na jambo lake anataka alizungumze. Mm-hmm. Hata singizia ni pombe. Sasa tuli, tuli ilipita muda kidogo pale mama baada ya pale kwa sababu tuliachwa tupate upenyo kidogo ili kusudi tupumue pumue alafu tujisaulishe kabisa mm. ndio likaja sasa hivi la mama sasa kuanza kuugua huko ameugua huko mama mpaka ikafikia ile hatua lakini kutokana na yale maneno aliyosema jamaa kwamba mimi nitalipa kisasi mm. ni kweli na mimi baada ya kurudi kule nikagundua kwamba mama hajafa kwa kwa kwa, kwa mapenzi ya Mungu mama mm. amekufa kwa watu kwa mapenzi ya binadamu nilijua kwa sababu kwa sababu huyu jamaa yale maneno yako nilianukuu mimi tangia mwanzo. Na ndio maana mimi baada ya kutoka huko nilibidi nirudi kule nikasema ah ah tuhakikishe kwanza kweli mama kafa. Mm. Unaona? Jamaa mimi katika kuangalia kwangu ili nili, niliangalia kabla ya kutu, kabla ya kwenda kule, kabla ya kupata taarifa za mama wa msiba, nilibidi kwanza mimi kwanza nichunguze huko. Nilijua kabisa yule jamaa amehusika kwa ajili ya kulipa kisasi hiki. Mm-hmm. bado pale sasa bado kufika baada ya kulimaliza lile la msiba wa mama tukamnusuru mama akarudi kwenye hali yake huyu jamaa alijua changamoto kubwa ni mimi mm.